spada, ja spadam u one pisce koji u svakoj, od svakoj svojoj knjizi imaju i nekoliko autopoetičkih stranica. Ovdje je to jedan pasus o savremenoj književnosti koji naravno ne iscrpljuje moj liči odnos prema savremenoj književnosti u Srbiji pre svega. Mislim da ona uprko svemu opstaje, živi u veoma teškim ukolnostima. Naime, kultura i književnost u socijalističkoj Jugoslavi, a potom Srbi bila je obilato dotirana. Izdavačke kuće su imale dobra sredstva. Baš smo se, dušen i ja, danas sećali da smo tako početkom 80-ih od honorara za svoje prve knjige pesama mogli recimo da odputujemo u London po 15 dana ili više. Danas je književnost apsolutno prepuštena tržištu. Zapravo našla se na ledini, na brisanom prostoru. Najviše trpe poezija i eseji. Jer te žanrove nikad, ni u jednom svijetu, ni na jednom jeziku, nigde zapravo nije mogla da pokreće prodaja. Naime, poezija se uvek i svugde malo čitalo, malo viražo, pogotovo na jednom takozvanom malom jeziku, nemoguće je prodati toliko knjiga da bi se isplatilo objavljivanje, u ile ozbiljnoj državi to mora da se potpomaže. Čak u našem okruženju, u nekim zemljama, svesnim da pripadaju malim jezicima, mnogo se, mnogo se ozbiljnije radi na pismenosti i na očuvanju jezika. Nadam se da će se to i u Srbiji, a i u Republici Srpskoj promeniti, jer iz razgovora sa ljudima vidim da je situacija slična. Dakle, uprkos tome književnost obstaje i postoji u mučnoj situaciji, naravno, jer ukoliko o njoj govore samo novinari i samo izdavači, to je strgovci, čitala se vrlo teško snalazi, kad kad se, ukoliko nema razvijeno čitalačko iskustvo i vrlo solidno izgrađen sud ukusa, čitalac je vrlo često sluđen i zbunjen. Znači, njemu, pored kase ili u izlogu, na istom mestu se nalaze i možda čak mnogo istaknuti autori i knjige koji predstavljaju takozvane bestseller, vrlo često je to petparačka literatura ili vrlo prosečna knjiga, pored onoga što je vrhunska i ozbiljna književnost. Dakle, čitalac je pomalo prepošten sam sebi. U tom smislu nagrade su sad možda i važnije nego pre, jer one su jedan od redkih mostova. Ima ljudi na sebi 